ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് എടാ വീട്ടിൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷനൊക്കെ എടുത്തു അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എം ബി പെർ സെക്കൻഡിൻ്റെ പ്ലാനാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ റീചാർജ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിനക്ക് വല്ല ഗെയിമോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിഗ് ഫയൽസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു ഗെയിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം സോ ആ ഒരു നേരത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തു വൈഫൈയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടു എന്നിട്ട് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം പക്ഷേ അവൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു നാൽപ്പത് എം ബി ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് കിട്ടുന്നില്ല വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സമയത്താണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫോർട്ടി എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ഗെയിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് സ്പീഡായിട്ട് കിട്ടില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് എം ബിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഫാസ്റ്റ് പോകുന്നില്ല സോ ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ബിറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ബൈറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫെറ്റ്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബൈറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബിറ്റ്സും ബൈറ്റ്സും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റോറേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡിനൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ബിറ്റും ബൈറ്റ്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ബിറ്റ് ഏതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ബൈറ്റ് ഏതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ വഴി വ്യക്തമാക്കാം ഓക്കെ ദെൻ കോമൺലി മിസ് അണ്ടർസ്റ്റൂഡ് ടേംസ് ദാറ്റ് ആർ ഓഫൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് നമ്മൾ പലരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ബിറ്റ്സിനെയും ബൈറ്റ്സിനെയും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് എന്താണ് എവിടെയാണ് ബിറ്റ്സ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് ബൈറ്റ്സ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു വീഡിയോ വഴി ക്ലിയർ ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാട്ട് ഈസ് എ ബിറ്റ് എന്താണ് ഒരു ബിറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ എയ്തർ എ സീറോ ഓർ എ വൺ ഓക്കെ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ വണ്ണിൽ വരുന്ന ഒരു സ്മോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കണക്കാകാം ലൈക്ക് എ സിംഗിൾ ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് ഓർ ഓൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ഇടാനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വിച്ചായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സ്വിച്ചിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ബിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇതിനെ ദ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ബിറ്റിനെ കണക്കാക്കുന്നത് പറയുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് ബൈറ്റിനെ പറ്റി നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് എ ബൈറ്റ് എന്താണ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബൈറ്റ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പിറ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സ്വിച്ചായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കി അതുപോലെയുള്ള എട്ട് ബിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് എയ്റ്റ് സ്വിച്ചസ് ടുഗദർ ഈച്ച് കോമ്പിനേഷൻ ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ സച്ച് ആസ് എ ലെറ്റർ ഓർ നമ്പർ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഒരു സ്വിച്ച് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ബിറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എട്ട് സ്വിച്ചിൽ കൂടുമ്പോൾ എന്താവും ഒരു ബൈറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ബിറ്റും ബൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബിറ്റ് വാസസ് ബൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റും ബൈറ്റും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബിറ്റ് ബിറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് ഓക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു അളവിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഐ എസ് പി ഐ എസ് പിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് പറയാറുണ്ടല്ലോ തേർട്ടി എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളോട് പറയാറില്ലേ ഇത് എന്തിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ്
ഫോർട്ടി എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മളോട് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഐ എസ് പി ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് തരുന്ന ആ ഒരു കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്ലാനിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടേ സ്റ്റോറേജ് കണക്കിലേക്ക് പോകും നമുക്ക് എത്ര സ്പീഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി എം ബി പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് എം ബി പി എസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർട്ടി മെഗാ ബീറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മെഗാ ബൈറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഡൗൺലോഡിങ് ഫയൽ ഒരു ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് കണക്കാക്കേണ്ടത് ഇഫ് എ മൂവീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം ബി ഇറ്റ് വുഡ് ടേക്ക് അറൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് ടു ഡൗൺലോഡ് അറ്റ് ഫോർട്ടി എം ബി എസ് ഓക്കെ നമുക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് എം ബി ഉള്ള ഒരു മൂവി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് നൂറ് സെക്കൻഡ്സോളം വേണം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഈ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ മൂലം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു കണ്ടൻറ്റുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ താങ്ക് യു ഓൾ